ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜாவாவில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இன் ஜாவா ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிமாங்க ஓகே அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு நமக்கு நார்மலாக ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம டேட்டாலாம் வாங்குவோம் செய்வோம் யூஸர்ட்டு வந்து இன்புட் வாங்க செய்வோம் இதே இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான டேட்டாவை வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருங்க ஓகே அப்போ பாருங்கள் வே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே த ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்லி திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஓகே அதுக்கு என்ன சின்டாக்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு யூசர் டிஃபைண்டு கிளாஸ் டேம் யூடிசிஎன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து யூடிசிஎனுங்கிறது யூசர் டிஃபைண்ட் கிளாஸ் டேம் நான் எதுனா கொடுக்கலாம் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமும் அந்த கிளாஸ் நேமும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஓகே அதை கரெக்டாக வச்சு கிளாஸ் நேம் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ்க்குள்ள ஃபங்க்ஷன் நேம் ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிமா ஓகே அதை நான் என்ன பண்ணுறீங்க எனக்கு வந்து கிளாஸ் டேம் யூசர் டிஃபைண்ட் கிளாஸ் டேம் உள்ளே என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் யூசர் டிஃபைண்ட் கிளாஸ் டேம் பிராக்கெட்டுக்குள்ள லிஸ்ட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஓப்பன் கலிபிரேஸ் க்ளோஸ் கலிபிரேஸ் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் பேராமீட்டர்கள் ஆப்ஷனல் ஓகே அப்போ கிளாஸ் நேமும் ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கிளாஸில் அந்த உள்ள உள்ள ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிமா ஓகே இதை கரெக்டாக வேணும் ரூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம் மஸ்ட் பி த சேம் ஆஃப் த கிளாஸ் டேம் நோ ரிட்டன் டேட்டா பிளே நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னால் அதுக்கு வந்து ரிட்டன் டேட்டா டைப் கொடுப்போம் இதுக்கு வந்து எனக்கு ரிட்டன் டேட்டா டைப் கிடையாது அப்படிங்கிற கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஓகே நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மாரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஃபைன் இன்சைட் த கிளாஸ் கிளாஸ்க்கு உள்ளேயே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் மிஸ்டேக்லாம் வராது ஓகே இந்த மூணு பாயிண்ட் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் நேம் செகண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் போத் ஆர் சேம் செகண்ட் நோ ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஓகே மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மாரி உள்ளே டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒரு இபி பில் கால்குலேட் பண்ண அப்புறம் நான் கிளாஸ் பில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ரங் ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்ட்டு கால்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே க நான் இங்கே உள்ள கிளாஸ் நேம் வந்து பில் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் டிஃபைன் பண்ணுறேன் அங்கேயும் பில்லுன்னு கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரிங் ஸ்பேஸ் எஸ் இன்ட்டு சின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னன்னா எனக்கு ரெண்டு வெரியூவில் கொடுத்துருக்கேன் எஸ் சி இது ஸ்ட்ரிங் அது இன்டிஜர் அந்த எஸ்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் நேமுக்கு அசைன் பண்ணிடுறேன் சியை வந்து கால்ஸுக்கு அசைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுற பாருங்க ஸ்ட்ரிங் அடுத்த ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெத்தட் நேம் வந்து கெட் நேம் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு மெத்தட் நேம் வந்து கெட் நேம் அவரோட ரிட்டன் டேட்டா டைம் நான் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா ரிட்டன் நேம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட நேமை வந்து ரிட்டன் பண்ணும் அப்புறம் வந்து டபுள் காஸ்ட் டபுள் காஸ்ட் எனக்கு பிபி பில்லில் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே அப்போ எனக்கு ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து மெத்தட் நேம் வந்து காஸ்ட்டு ரிட்டன் டேட்டா டைப் வந்து டபுள் அப்போ டபுள் ஸ்பேஸ் மணின்னு ஒரு வெரி வீட்டுக்கு கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த மணி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு காஸ்ட் இப்போ நம்ம வீட்டில் வீட்டில் நார்மலாக ரீடிங் எடுப்போமா எத்தனை இன்ட் ஒரு ஒரு இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கால்குலேட் பண்ணி ரிட்டன் மணி அந்த ரிட்டன் மணி வந்து ரிட்டன் பண்ணி அப்படிங்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த கிளாஸ் நம்ம டெஃபினேஷன் ஓவர் அப்போ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிளாஸ் நேம் வந்து பில் உள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மொத்தம் ரெண்டு மெ உள்ள ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ரெண்டு மெத்தடில் ஒரு மெத்தட் நேம் கெட் நேம் இன்னொரு மெத்தட் நேம் காஸ்ட் கெட் நேம் என்ன பண்ணுனா அந்த க அந்த ஆப்ஜெக்டோட நேம் ரிட்டன் பண்ணும் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணால் நீங்கள் கொடுத்த கால்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ கால் கிளிக் பண்ணி ரிசல்ட் நமக்கு ரிட்டன் பண்ணுது ஓகே இந்த கிளாஸ் வச்சு தான் த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் போகும்போது செக் பண்ணிக்கோ ஓகே ஸோ இதை கொஞ்சம் கரெக்டாக கிளியராக வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் அப்சர்வேஷன் இல்லை
அங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நேமுக்கு அசைன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த டூ டுவெண்ட்டிங்கிறது அங்கே அங்கே உள்ள கால்ஸ்க்கு அசைன் ஆகுது இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே நடக்கும் ஓகே இந்த இது பேக்கில் கூட நான் காமிச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் அங்கே உள்ள ராஜாங்கிற டூ டுவெண்ட்டி எஸ்ஸுக்கு வருது அந்த எஸ்ஸில் இருந்து நேமுக்கு வந்துடுது அந்த நெக்ஸ்ட் உள்ள டூ டுவெண்ட்டி வந்து சீக்கு வருது சீலேருந்து கால்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகே இது ஃபஸ்ட் ஒன் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் பில் ஸ்பேஸ் பி டூ சிக்குல் நியூ பில் ஆஃப் ராம் கமா த்ரீ செவன்ட்டி அப்போ செகண்ட் ஆப்ஜெக்டோட பி டூ டாட் நேம் வந்து ராம் பி டூ டாட் கால்ஸ் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி அப்போ மீனிங் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நாங்கள் டேட்டாவை நான் இன்புட்டே வாங்கலை ஆனால் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போதே என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து இந்த வேரியபிள் வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ஜெக்டோட வேரியபிள் நேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடுது ஓகே அப்போ பி ஒன் டாட் நேம் ராஜா பி ஒன் டாட் கால்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி பி டூ டாட் நேம் வந்து ராம் பி டூ டாட் கால்ஸ் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பண்ணி கஸ்டமர் நேம் கொடுத்துட்டு பி ஒன் டாட் கெட் நேம் அப்படிங்கிறேன் பி ஒன் டாட் கெட் நேம் மீனது பி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் கெட் நேம் என்னது ராஜா ஓகே நெக்ஸ்ட் பி ஒன் டாட் காஸ்ட் என்னது அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் அங்கே போய் எனது ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி கால்குலேட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் என்னவோ அதை பிரிண்ட் பண்ணிடும் அந்த கெட் நேம் ஃபங்க்ஷனோட மெயின் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் நேம் ரிட்டன் பண்ணும் இது வந்து எனது ரிட்டர்ன்ஸ் மணி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி ரிட்டன் பண்ண போகுது அதே மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி டூ டாட் கெட் நேம் பி டூ டாட் காஸ்ட் பி டூ டாட் கெட் நேம் நம்ம ராம் இருக்கும் பி டூ டாட் காஸ்ட்னா த்ரீ செவன்ட்டி இன் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ கால்குலேட் பண்ண என்ன ஆன்சர் அதான் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜாவா சி பில் டெமோ டாட் ஜாவா ஜாவா ஸ்பேஸ் பில் டெமோ கஸ்டமர் நேம் ராஜா அங்கே டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டால் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ செவன்ட்டி இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டால் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஆன்சர் வந்தாச்சு ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராடம் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டராக மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆயிரும் ஓகே அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஏதாவது வேல்யூஸ் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து போகிற வேல்யூ அங்கே போய் இனிஷியலைஸ் ஆகிட்டு ப்ராசஸ் நடக்குது ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரெண்டாவது வந்து இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பில் வந்து ஸ்ட்ரிங் எஸ் இன்ட்டு சீன் கொடுத்தோம் ஏன்னா கிளாஸுக்குள்ள நேமும் கால்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ நேமு எஸ் நேம் ஈக்குவல் டு எஸ் கால்ஸ் ஈக்குவல் டு சி ரெண்டுமே வேறு வேறு வேரியபிள் ஓகே வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம சேம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுதான் திஸ் கீவேர்ட் அடிப்பாங்க ஓகே இந்த கீவேர்டு திஸ்னா என்ன மீனிங்னா இஸ் யூஸ் டு அவாய்ட் த அன்னெசரி யூசேஜ் ஆஃப் அடிஷ்னல் டேட்டா நேம்ஸ் இன் த கன்சர்டர் ஃபங்க்ஷன் இந்த கன்சர்டர் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் நேம் யூஸ் பண்ணாமல் என்ன நேம் நம்ம வந்து கிளாஸில் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து திஸ் கீவேர்டோட மெயின் பர்பஸ் அப்படியா திஸ் கீவேர்ட் ரெஃபர்ஸ் அ கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் இன் விச் இட் இஸ் யூட் நீங்கள் என்ன திஸ் கீவேர்ட் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டை மட்டும் ரெஃபர்சன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாச்சு இப்போ அதே எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்துருக்கேன் ஸ்ட்ரிங் இந்த கிளாஸ் பில் ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்ட்டு கால்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம பாருங்கள் அந்த கன்சர்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்ட்டு கால்ஸ் அப்போ நான் கிளாஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ண அதே வெரியபிள் நேம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ உள்ள மட்டும் நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் திஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம் திஸ் டாட் கால்ஸ் ஈக்குவல் டு கால்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் கோடிங்கில் என்ன பண்ணால் இங்கே ஸ்ட்ரிங் எஸ் இன்ட்டு சீன் கொடுத்தோம் அதுக்கு போல எனக்கு அதே வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ள அசைன் பண்ணவங்க மட்டும் என்ன திஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம் திஸ் டாட் கால்ஸ் ஈக்குவல் டு கால்ஸ் இந்த திஸ் கீவேர்டோட மீனிங் என்னென்னா திஸ் கீவேர்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் இன் விச் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஓகே எந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நேமுக்கும் கால்ஸுக்கும் அது அசைன் ஆகிரும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ரிமைனிங் கோடிங் ஃபுல்லாக நான் சேம் தான் ஸ்ட்ரிங் கெட் நேம் டபுள் காஸ்ட்லாம் சேம் தான் நேம் நோ சேஞ்ச் ஓகே இப்போ நான் மெயின் ப்ரோக்ராமில் வரேன் பில் ஸ்பேஸ் பி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ பில் ராஜா டூ டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்கேன் அதே கோடிங்னா எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல ஸோ சேம் அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்போ புரியல அப்போ நம்ம வந்து அதே வெரியபிள் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் சரி ட
செக்டில் பாருங்க நான் பில்ல வந்து ஸ்ட்ரிங் நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நான் ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டாவது வெரிபிள் ரெண்டாவது வெரிபிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் நேம்க்கு என்ன பண்ணுறேன்னா திஸ் டாட் கால்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் சார் அதை கான்ஸ்டாக அசைன் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்த ரிமைனிங் டூ மெத்தட்ஸ் வந்து கெட் நேம் மெத்தட் டபுள் காஸ்ட் அப்போ இந்த ப்ரோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கன்செப்ட் இருக்குது ஒரு கன்செப்ட் வித் டூ ஆர்குமெண்ட் ஒரு கன்செப்ட் வித் ஒன் ஆர்குமெண்ட் இன்னொரு ஆர்குமெண்ட் நம்மளாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் திஸ் டாட் கால்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் அசைன் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் மெயின் ப்ரோக்ராமில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை சேம் ப்ரோக்ராம் தான் நான் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணல ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க பில் ஸ்பேஸ் பி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ பில் ராஜா கமா டூ டுவெண்ட்டி கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னா இந்த க இப்போ வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க கன்செப்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இந்த கன்செப்டில் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் கன்செப்ட் வித் டூ ஆர்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிட்டு பி ஒன் டாட் நேம் ராஜா இருக்கும் பி ஒன் டாட் க கால்ஸ் இருக்கும் டூ டுவெண்ட்டி இருக்கும் அது செகண்ட் பாருங்க பில் ஸ்பேஸ் பி டூ சீக்குவல் நியூ பில்லில் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோமா இப்போ இங்கேயும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து கன்செப்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது வித் ஒன் ஆர்குமெண்ட் அப்போ வந்து செகண்ட் கன்செப்டர் போகும் ஸோ பி டூ டாட் நேம் வந்து ராம் இருக்கும் பி டூ டாட் கால்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோமா அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் டி ஒன் பி ஒன் டாட் கெட் நேம் கொடுத்தா ராஜா பி ஒன் டாட் காஸ்ட் கொடுத்தா டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அது பி டூ டாட் கெட் நேம் கொடுத்தா எனக்கு ராம் இருக்கும் பி டூ டாட் காஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் எயிட்டி ஸோ இந்த ரிசல்ட் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இதுக்கு பேர் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படிமா ஓகே அப்புறம் வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் பார்த்தாச்சு அப்புறம் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன இப்போ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா ஒன்றும் கிடையாது நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிப்பர் த டூப்ளிகேட் காப்பி ஆஃப் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஓகே அப்போ இது திஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிட் கேன் டேக் ஒன்லி ஒன் பேராமீட்டர் விச் இஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சேம் கிளாஸ் அப்போ இந்த கன்செப்டில் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் தான் எடுக்கும் அந்த பேராமீட்டர் என்ன இருக்கும் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் எந்த கிளாஸில் இருந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் காப்பி பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ஓகே சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் நியூ கிளாஸ் நேம் காப்பி கன்செப்டர் பாருங்கள் கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் காப்பி கன்செப்டர் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் போட்டு பிராக்கெட்டில் வந்து ஓல்டு ஆப்ஜெக்ட் நேம் தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் அப்போ கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமும் அந்த சிசி தட் இஸ் காப்பி கன்செப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் சேம் சேம் அப்போ இங்கே அங்கே என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கோ எவ்வளோ எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இங்கேயும் காப்பி ஆகும் டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் நியூ கிளாஸ் நேம் காமன் அப்போ கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ் காப்பி கன்செப்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் பிராக்கெட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுக்குறீங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும் ஆனால் கிளாஸ் நேம் வந்து சேம் கிளாஸாக இருக்கணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் அது சேம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் கிளாஸ் பில் கொடுத்தாச்சு அதே ப்ரோக்ராம் தான் பிரே பில் ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்ட்டு கால்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் காப்பி கன்செப்டருக்கான கோடிங்கை ரைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க பில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே பில் ஸ்பேஸ் பீன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பில் ஸ்பேஸ் பீனாக மீனிங் என்னென்னா இந்த கன்செப்டர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது நான் வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்டோட ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிக்கு வந்து காப்பி ஆகுது அப்போ உள்ளே என்ன கோடிகள் இருக்குன்னு பாருங்கள் திஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு பி டாட் நேம் திஸ் டாட் கால்ஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் கால்ஸ் அப்போ இந்த இந்த கன்செப்டர் நான் கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் உள்ள நேமும் கால்ஸும் இங்கே உள்ள பிக்கு வருது பி டாட் நேம் வந்து திஸ் டாட் நேம்னானது கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி டாட் கால்ஸ்ங்கிறது திஸ் டாட் கால்ஸ்க்கு வந்து கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு காப்பி ஆகுது ஓகே மற்ற ரிமைனிங் மெத்தட்ஸ் ஃபுல்லாக சேம் தான் ஸ்ட்ரிங் கெட் நேம் அதே தான் டபுள் காஸ்ட்டும் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் நோ சேஞ்ச் இப்போ நம்ம மெயின் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கிளாஸ் பில் டெமோ ஸோ பில் ஸ்பேஸ் பி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ பில் ராஜா கமா டூ டுவெண்ட்டி இப்போ இதை நான் ஆட்டோமேட்டிக் கன்செப்டர் வித் டூ